விலகிரி தேகத்தை வாய்ச்சிருவ பக்தி பூர்வமாக இப்போ தெய்வ ஈடுபாட்டுக்காகவே ஏற்பட்ட இந்த நாதஸ்வரம் மங்கள வாத்தியம் இன்னும் இதுக்கு மங்கள வாத்தியம்னு வச்சுருக்காங்க சுப காரியங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த இந்த நிகழ்ச்சி எங்கேயோ சத்தம் கேட்டால் ஏதோ சுப காரியம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறத மாதிரி தான் அர்த்தம் அது தெய்வ பக்தி பூர்வத்துக்கு தெய்வ ஈடுபாட்டுக்கு ரொம்ப உகந்ததாக வச்சு சுவாமிக்காகவே தெய்வ வழிபாட்டுக்காகவே ஏற்பட்டு இன்றைய காலம் வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு கோவில் காரியங்கள் சுவாமி காரியங்கள் உற்சவாதிகளுக்கெல்லாம் இதுக்கு நாதஸ்வரத்தில் தனித்தனியான முறைகள்லாம் நிறைய இருக்குது ஆறு காலங்கள் நடக்கும் காலசந்தி முன்னாடி விஷக்காலம் அஞ்சு மணிக்கு நடக்கும் ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு காலசந்தின்னு நடக்கும் மத்தியானம் உச்சி காலம்னு நடக்கும் சாயந்தரம் வந்து சாயரிச்ச அப்புறம் ரெண்டாம் காலம் அறுத்த சாமம் ராத்திரி சுவாமியை வந்து பள்ளி அறையில் வைக்கிறது அடுத்த சாமம் ராத்திரி ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு அது வரைக்கும் தனித்தனியாக உற்சவாதிகள் இது நெத்தியபடி காலங்கள் இருக்குது இதுக்கு என்னென்னது வாசிக்கணும் என்னென்னது கோவிலில் வாசிக்கணுங்கிற ஒரு அதுக்குன்னு தனியாக முறைகள்லாம் இருக்குது இந்த வீதி உலா சுவாமி எழுந்தருளி வீதி உலாங்கும் பொழுது ராத்திரிக்கு எட்டு மணிக்கு சுவாமி கிழமைனா மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு கூட வந்து சுவாமி கோவிலுக்கு வர்றது மாதிரியான சவகாசங்கள் நேரங்கள் இருந்துச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வித்வான்கள்லாம் விடிய விடிய ராகங்கள் ராகங்களையே மணிக்கணக்கில் வாசிப்பாங்க நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரங்கள்லாம் ராகங்கள் வாசிப்பாங்க ஜனங்களும் அது மாதிரி நின்று கேட்பாங்க அந்த ரசிக தன்மையும் இருக்கும் பக்தி பூர்வமும் இருக்கும் இவாளும் விசாலமாக வாசிப்பாங்க அப்படி அப்படி தான் பெரிய பெரிய வித்வான்கள்லாம் எங்கள் தகப்பனார் இஞ்சிக்குடி பிச்சைக்கண்ணு பிள்ளை திருடமருது வீர்சாமி பிள்ளை திருவாவடுதுறை ராஜரத்தனம் பிள்ளை திருவண்காடு சுப்பிரமணிய பிள்ளை திருப்பாம்புரம் சகோதரர்கள் கீரனூர் சகோதரர்கள் திருமருகள் நடேசனார் கொரநாட்டு நடேச பிள்ளை சிதம்பரம் ராதா வைத்தியநாத பிள்ளை இப்படிலாம் பல பல வித்வான்கள் இவங்களாம் மணிக்கணக்கில் இது வாசிச்சுருக்காங்க
ஞானாசுரத்தை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா இதுக்கு ஒவ்வொரு விளக்கம் இருக்கு சொல்லுங்களேன் இது மரம் வந்து அச்சா மரங்கிறது ராமாயண காலத்தில் இருந்த மரம் ராமாயண காலத்தில் இருந்த மரம் இதுக்கு பேரே மராமரம்னு பேர் வாலியனுடைய உயிரே அந்த ஏழு மராமரத்தில் தான் இருந்திருக்கு அப்போ மரங்கள் இப்படி பல திசையில் இருந்திருக்கு இதை வந்து ஒரே தபானத்தில் எப்படி போடுறது போட முடியாது அப்படிங்கும்பொழுது ஆதிசேஷனுடைய மகனா இல்லையா லட்சுமணா அவர் சொன்னார் அண்ணா அது ஒரு சர்பத்து மேலே இருக்குண்ணா அப்படின்னாரு அப்படியா தம்பி சரி மிரிடா நான் பாடுறான் பானத்தன்னு போய் க வாழை மிரிக்கிறாரு சர்ப்பம் நேராக நீண்டு போயிடுது மரங்கள் பூரம் நேராக வந்துடுது ஒரே பானத்தில் தொலைச்சு வருது இந்த மரம் தான் ஆச்சா மரம் இந்த வலிமை உள்ள மரங்கிறது தான் ஆச்சா மரம் அந்த ஆச்சா மரத்தினுடைய வந்து இதில் இப்போ நாசுரம் போடுறோம்னா அதனுடைய தாத்பரியங்கள் ராமாயணத்தில் கலந்து தான் இருக்குது இதில் தான் வந்து அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களை அமைக்கணும் சூரியனையும் சந்திரனையும் கொண்டு வரணும் என்ன கொண்டு வந்து மறுபடியும் சுரங்களை சப்த கண்ணியரையும் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்த பிற்பாடு தான் அதுக்கு பூரண ஒளி கிடைக்கும் நான் சொல்கிறது இப்படி வச்சு அமைச்சா தான் அந்த நான் சொல்கிறதுக்கு ஒரு தனித்தன்மை கிடைக்கும் இப்போ சாதாரணமாக கொம்பு ஊறம் கூட வச்சு ஊறம் அதெல்லாம் இல்லை இந்த நாதங்களை உருவாக்கக்கூடியது அந்த சுரங்கள் பூராவும் இனிமேல் தான் அமைக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து இந்த தாத்தா கொடுத்தது என்எல்கே அந்த சாமியா சாரி அவர் கொடுத்த அளவுல தான் இன்னும் ரெண்டு ரூபா செஞ்சிட்டு இருக்கோம் வித்தியாசமா உண்டு உண்டு அப்படியா உண்டுமா நம்ம நாசத்துல சவுண்டு அடுத்த நாசத்துல இருக்காது மாறும் இந்த கிளாரிட்டி சவுண்டு கிளா
இல்லைன்னா எத்தனை பேர் நிற்க மாட்டாங்க வந்து அணைச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 உடஞ்சிடம் <laughs> 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 தட்டி தம் அடக்கி பண்ண இது துத்துக்கார முறை ஒரு துத்துக்காரமும் ஒரு ஆகாரமும் சாவுக்கு துத்துக்காரமும் ரீக்கு ஆகாரமும் கமகம் அப்படின்னா காத்து உதல் உதடனுடைய உழைப்பு உள்ள இருக்கிற எச்சிலினுடைய உழைப்பு தொண்டையினுடைய உழைப்பு தம் அடக்கிற உழைப்பு 
எல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் மைண்டில் எதை வாசிக்கணும் எதை பண்ணணும் எப்படி பண்ணுங்கிற சிந்தனைகள் ஆகக்கூடிய திரேகம் முழுக்க வேலை செய்யணும் இந்த இதுக்கு ஏன்னா இது வந்து இந்த சீவாளிகள்லாம் வந்து ஒரு புள்ளி இனத்தை சேர்ந்தது இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடாக எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரி அமையும்னு சொல்ல முடியாது வெயில் காலத்தில் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் மழை காலத்தில் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் பனி காலத்தில் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் சிவாலிங்கிறது இந்த ஆற்றாங்கரை ஓரம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் காவேரி கரை ஓரம் ஆற்றங்கரையில் நாணல் வகை அதெல்லாம் இருக்கும் அது நாணல் வகையில் கொருக்கா தட்டைன்னு ஒரு நாணல் வகை அதிலிருந்து தான் இந்த சீவாலிங்கிறது தயார் பண்ணுறது கொருக்கா தட்டையை இப்போ நம்ம நல்லா வெயிலில் காய வைக்கணும் இந்த காய வைக்கிறங்கிறது மாத கணக்கில் ஆகும் இந்த கோடை காலம் பங்குனி சித்திரை வைகாசின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூணு மாதத்தில் நல்லா காயும் இது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கலர் மஞ்சள் கலருக்கு நல்லா இதாக வந்துடும் இதை நாங்கள் நல்லா கட்டி வீட்டில் பரணியில் அடுக்கி வச்சுருவோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷ காலம் அதிலே இருக்கும் வெயில் காலம் மழை காலம் பனி காலம் எல்லா காலத்துலேயும் இது இருக்கும் அது அதிலே இருந்தால் தான் அது வந்து இந்த தொய்வு நைவு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா காலத்துலேயும் அடிப்பட்டு இது வரணும் அப்போ தான் அது வாசிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் இது ஒரு வருஷ காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் இதை எடுப்போம் எடுத்து இது கட்டைகள்லாம் உரிச்சு இதை மறுபடியும் ஒரு முறை காய வச்சு நல்லா பங்குடு பண்ணி வச்சுப்போம் இதுதான் படி வச்ச கட்டை இது மாதிரி நிறையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படி வச்சு படி வச்சு கட்டி வச்சுப்போம் கட்டி வச்சு இது மாதிரி குத்தாக்கி இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நெல்லில் வேவிக்கணும் வேந்தால் தான் இது அந்த ஒரு நயம் கிடைக்கும் அந்த தட்டைக்கு ஒரு இது கிடைக்கும் பக்குவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அடி அடிபாகம் நுனிபாகங்கிறது நம்ம அந்த தட்டையில் இருக்குது இல்லையா அது வந்து கடைசி வரைக்கும் வரணும் இதில் நம்ம அதுக்கு சில மார்க்கெலாம் பண்ணி அப்போ தான் அந்த சீவாலியில் அந்த சத்தங்கள் வந்து கரெக்டான சுதிக்கு கிடைக்கும் நீராகாரம் இது சீவாலி வேலையிலே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வேலை இது இந்த திரட்டி இந்த வாட்டம் கொண்டுட்டு வர்றது தான் ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் இது இது இந்த சப்பையாக இருந்த அந்த தட்டை வந்து இப்படி நாங்கள் இது மாதிரி இந்த ஒரு வி ஷேப்பில் கொண்டு வந்துடணும் இதை திமிரி சீவாலிங்கிறது சின்ன சைஸாக இருக்கும் இதுக்கு கெண்டைகளும் மாறும் இந்த அடியில் இருக்கிற இந்த கெண்டைங்கிறதும் சின்ன சைஸில் நாங்கள் தயார் தயார் பண்ணி இதை செஞ்சுப்போம் இது வந்து பாரி சீவாலிங்கும் ரெண்டு சுதி இது இருந்தால் தான் நாதசுரம் இது இதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாதசுரத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால தான் ரெண்டும் அது உடல் தான் இது உயிர் Thank you.
ஆறு கட்டை அஞ்சு கட்டை நாலு கட்டை மூணு கட்டை இ இதெல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்க இப்போ தான் வந்து ராஜரத்னம் உள்ள காலத்துலலாம் இது மாற்றினார் அதாவது பெரிய காலில் வாசிக்கிறதுக்காக ஓஹோன்னு இருக்குன்ட்டு அந்த சட்டத்தை கொஞ்சம் அடக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பெரிய காலில் போய் வாசிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து ஓன்னு பெரிய சட்டம் கேட்கும் அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நல்ல இந்த பாரநாயத்தை கொண்டாந்தார் இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து ஜெகராஜாமிகிட்டே வந்து எங்கள் தாத்தாலாம் நேரடியாக பாடம் பண்ணார் ஜெயராஜாமிகிட்ட போய் கிட்ட அவ அவகிட்ட இருந்து பாடம் பண்ணிட்டாங்க அவகிட்ட இருந்து பாடம் பண்ணவங்கிட்ட இவ அவாளுங்க வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுவே சாகித்தியங்கள் இருக்கணும் நாதசுரத்துக்கு சாகித்தியம் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு சொரம் சொல்ல முடியாது பாக்கி வர்றது அது ஈஸ்வர சங்கல்பம் சாகித்தியமா பாடம் பண்ணணும்னு சொல்றது சாகித்தியத்தோட வாய்த்தோம்னா சுத்துக்காரன் தனக்காரன் வரும் அதாவது அப்படி ஊனா நல்லா இருக்குமாறு அப்ப இந்த சாகித்தியத்தை பண்ணும்போது அப்ப இசை அந்த இணை இது வந்து அந்த இசை வந்து இணைஞ்சு இணைஞ்சு விடுது எப்படி வருது அதாவது அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு சேத்துல வண்ணம் சரியா வராது அதுக்கு எப்படி சேத்துல அப்படி வருது இல்ல அதாவது ஆர்ச்சி போடுறாங்களோ இல்லையா அந்த ஆர்ச்சி மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க குருவெல்லாம் எங்கள் தாபனாரெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த திருவாரூர் இருக்கு முசுகுந்த சக்கரவர்த்தினால தேவலோகத்திலிருந்து தியாகராஜாவே கொண்டு வந்து அவர் ஸ்தாபனம் பண்ணது தான் இந்த இதில் அப்போ அந்த காலத்தில் இன்னொருவில் அப்பு சுப்பிரமணியம் ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க அந்த அப்பு வகையரா தான் அண்ணா சுப்பிரமணியம் வகைரான்னு இங்கே பங்காளி இருந்தவங்க எல்லாம் இப்போ தான் போன தலைமுறையில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தான் இறந்து போனாங்க இந்த அப்பு சூப்புங்கிற நாகேஸ்வரக்காரவங்க என்ன அப்படி ஒரு காலத்தில் சாஜி மகாராஜா தஞ்சாவூர்லேருந்து 
இந்த விஜயம் செஞ்சிருக்கார் சொல்கிறாங்க பெரியவங்க சொன்னதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் விஜயம் செஞ்சிருக்கார் அப்போ எல்லாம் அந்த தேவஸ்தானம்லாம் கிடையாது கட்டளை பதினெட்டு கட்டளைக்காரவங்க தான் உண்டு அவங்க கட்டளைக்காரவங்க என்ன பிடிக்காங்கன்னா இங்கேருந்து எல்லா வாத்தியங்கள்லாம் எல்லையில் போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க மேலக்காரவங்க கூட சொல்ல உடனே இந்த அப்பு சூப்பு இவங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்களோ இந்த வாத்தியத்தை அவங்க எல்லா வாத்தியமும் வாசிப்பாங்களே அதோட நாங்கள் வாசிக்க முடியுமா அப்படின்னு உள்ளார போய் தியாகேஷா எங்களை சோதிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னதாகவும் யாரோ வெளியில் போனவங்க போடா சங்கு தீர்த்தத்தில் முன்னுடா முன்னிவிட்டு போடா அதாவது வெளியே இருக்குது சங்கு தீர்த்தம் போடா அப்படின்னு உடனே ஆண்டவங்க உத்தரவு போல இருக்குன்னு காலம் அப்புறம் இவங்க நல்ல பட்ட கட்டையை அவங்க போட்டு கொடுத்தோம் இவங்க நான் சொல்கிறோம் ரெண்டு பேரும் போய் அங்கே இவங்க போன போய் வா வா ஆரம்பித்தோன்னே சாஜி மகாராஜா அப்படின்னா தன்னுடைய வாதிகளை எல்லாம் நிப்பாட்டு கொண்டுட்டார் நிப்பாட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களை வந்து வாசிருக்கார்
அப்புறம் சுவாமி எழுந்திர எழுந்தருளும் போது பெரிய மல்லாரி சின்ன மல்லாரி அந்த தத்தக்காரங்களோடு அந்த சுவாமி ஆடிக்கிட்டு வரார் அப்படின்ட்டு தான் அதுக்கு ஐதீகம் தப்பாத்மாக சக சக ச இதுக்கு சொரம் தான் சாகித்தியம் கிடையாது சொரக்கட்டு தான் தாளக்கட்டு தான் Let the night 